வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியில் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் காய்கனி மற்றும் மலர் கண்காட்சி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை அரசு பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் பொழுது கண்ணீர் விட்டு அழுத்த சுயேட்சி எம்எல்ஏ பிரகாஷ்குமார் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை தீயணைப்பு நிலையம் எதிரே உள்ள கடைகளில் ரூபாய் ஆயிரம் கொடுத்தால் தான் இங்கு கடை வைக்க முடியும் என்று கூறி நகராட்சியிடத்தில் பணம் வாங்கும் நபர் இதனை கண்டித்து கடற்கரை சாலையோர வியாபாரிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் புதுச்சேரியில் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் மலர் கண்காட்சியை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்தார் இதில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செடிகள் மலர்கள் காய்கறிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி அரசின் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை சார்பில் வேளாண் விழா என்னும் முப்பத்தி நான்காவது மலர் காய் கனி கண்காட்சி இன்று தொடங்கி பதினொன்றாம் தேதி வரை நடக்கின்றது தாவரவியல் பூங்காவில் நடைபெறும் கண்காட்சியை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்தார் இதில் சபாநாயகர் செல்வம் வேளாண் துறை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள் விழாவில் வேளாண்மை தோட்டக்கலை அதனை சார்ந்த நிறுவனங்கள் தங்களின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் விதைகள் உயிர் உரங்கள் பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் இயந்திரங்கள் புதிய திட்டங்கள் நவீன தொழில்நுட்பங்களை அரங்குகளாக அமைத்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மலர்கள் காய்கறிகள் செடிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வேளாண் விழாவின் ஒரு பகுதியாக கொய் மலர்கள் தொட்டி வளர்ப்பு மலர் அலங்காரம் காய்கறிகள் பழ வகைகள் தென்னை மூலிகை செடிகள் பழத் தோட்டங்கள் காய்கறி சாகுபடி வயல்கள் அலங்கார தோட்டம் மாடி தோட்டம் வீட்டு காய்கறி தோட்டம் ரங்கோலி பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றது மானிய விலையில் உயரக நடவு கன்றுகள் தனியார் நிறுவனங்களின் விற்பனை நிலையங்கள் உணவகங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இவ்விழாவில் பொதுமக்களுக்காக மலர் படுகை மற்றும் புல் வளாகத்தில் மலர்களின் அணிவகுப்பு பாரத மாதா சிலை இசை நடன நீரூற்று சிறுவர் உல்லாச ரயில் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளது மேலும் பல்வேறு வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை உபகரணங்கள் பழம் மற்றும் காய்கறி நாற்றுகள் உரங்கள் ஆகியவற்றின் விற்பனைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விழாவில் காரைக்கால் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் காரை பகுதிக்கேற்ப உருவாகியுள்ள கே கே எல் ஆர் டூ என்ற நெல் ரகம் வெளியிடப்பட்டது புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை அரசு பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் பொழுது கண்ணை விட்டு அழுத்த சுயேட்சி எம்எல்ஏ பிரகாஷ்குமார் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள சித்தானந்தா அரசு மேலாண்மை பள்ளியில் புதுச்சேரி அரசு மூலம் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாஷ்குமார் இதே பள்ளியில் சென்ற முறை முதலமைச்சர் மடிக்கணினி வழங்கும் பொழுது மேடையில் நிற்பதற்கு கூட என்னை அனுமதிக்கவில்லை ஆனால் அதே பள்ளியில் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக எனது கையால் தற்பொழுது மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்குவது பெருமையாக உள்ளது நீங்களும் படித்து வாழ்வில் படிப்படியாக பெரியாளாக வேண்டும் என கூறும் பொழுதை திடீரென சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாஷ்குமார் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் மேலும் பேசி முடித்த பின் மேடையில் அமர்ந்திருந்த போதும் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த முடியாமல் கண்ணீர் விட்டவாறே அமர்ந்திருந்தார் இந்த செயல் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தியது புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை தீயணைப்பு நிலையம் எதிரே சுமார் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் ரூபாய் ஆயிரம் கொடுத்தால்தான் இங்கு கடை வைக்க முடியும் என்று கூறி நகராட்சியிடத்தில் பணம் வாங்கும் நபரை கண்டித்து 
கடற்கரை சாலையோர வியாபாரிகள் சாலை மறியல் மற்றும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை காந்தி சிலை எதிரே சிற்றுண்டி உணவு கடைகள் பொம்மை கடைகள் என நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன இவர்கள் நகராட்சிக்கு வரி செலுத்தி கடைகள் நடத்தி வருகின்றனர் இதேபோல் தீயணைப்பு நிலையம் எதிரே சுமார் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன இந்த இடத்தில் கடை வைக்க வேண்டுமென்றால் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் தர வேண்டும் என மெர்சல் என்பவர் மாதந்தோறும் வசூல் செய்து வருவதை அறிந்து கடற்கரை சாலை வியாபாரி சங்க தலைவர் அருண் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நகராட்சிக்குட்பட்ட இடத்தில் யாரும் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என அங்கு கடை வைத்திருக்கும் நபர்களிடம் தெரிவித்தது மட்டுமின்றி பணம் வசூல் செய்யும் நபர் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கடற்கரை சாலையோர வியாபாரிகளுடன் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவத்திற்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததன் அடிப்படையில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது ஆனால் நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்காததால் சிஐடியு தலைவர் பிரபுராஜ் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் வியாபாரிகள் சங்க பொறுப்பாளர் நேரு ஆகியோர் தலைமையில் பணம் வசூல் செய்யும் நபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காவல்துறை அதிகாரியிடம் மனு கொடுக்கப்பட்டது மேலும் சம்பந்தப்பட்ட நபரை கைது செய்யவில்லை என்றால் அனைத்து வியாபாரிகளை அழைத்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து அவதூறாக பேசிய ராகுல் காந்தியை கண்டித்து புதுச்சேரி பாஜகவினர் ராகுல் காந்தியின் உருவப்படத்தை செருப்பால் அடித்து தீயிட்டு கொளுத்த முயற்சி செய்ததால் போலீசாருக்கும் பாஜகவினருக்கும் இடையே தள்ளமுள்ள வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து அவதூறாக பேசிய ராகுல் காந்தியை கண்டித்தும் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி புதுச்சேரி மாநில பாஜக ஓபிசி அணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி ஓபிசி அணி மாநில தலைவர் நடராஜன் தலைமையில் இந்திரா காந்தி சிலை முன்பு நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ராகுல் காந்தியை கண்டித்து கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர் மேலும் ராகுல் காந்தியின் உருவப்படத்தை கிழித்தும் செருப்பால் அடைத்தும் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து கோஷம் எழுப்பிக் கொண்டிருந்த பாஜகவினர் மறைத்து வைத்திருந்த ராகுல் காந்தியின் பெயருடன் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட மூட்டையில் ராகுல் பொய் மூட்டை என எழுதி அதனை எரிக்க முயற்சி செய்தனர் அப்பொழுது போலீசார் அதை பறிமுதல் செய்தனர் இதனால் பாஜகவினருக்கும் போலீசாருக்கும் கடுமையான தள்ளுமுள்ளு மற்றும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனால் போராட்டத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்காமலும் நிதிக்குழுவில் சேர்க்காமல் வஞ்சித்து வரும் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து மாநில உரிமையை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சட்டமன்றத்தை நோக்கி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் பேரணியாக சென்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் விரைவில் மக்களவை தேர்தலை சந்திக்க உள்ள நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து புரிந்த அதிமுகவினர் புதுச்சேரியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்காமலும் மத்திய நிதிக்குழுவில் புதுச்சேரியை சேர்க்காமல் மாநிலத்தை ஏமாற்றும் மத்திய அரசை கண்டித்தும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ரேஷன் கடைகளை திறக்காமல் பொது விநியோக திட்டத்தை அடியோடு நிறுத்தி மக்களை வஞ்சித்தும் லாபத்தில் இயங்கும் மின் தொழையை தனியார் மயமாக்கி மின் கட்டண வசூலில் மக்களுக்கு விரோதமாக ப்ரீபெய்ட் சிஸ்டம் கொண்டு மாநில அரசின் மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்தும் புதுச்சேரி மாநில அதிமுக சார்பில் மாநில உரிமை மீட்டெடுப்பு போராட்டம் சட்டமன்றம் அருகே நடைபெற்றது முன்னதாக ஏ எஃப் டி மைதானத்தில் இருந்து சி வி சண்முகம் எம்பி மாநில அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் தலைமையில் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் கோரிக்கை முழக்கமிட்டபடி சட்டமன்றம் நோக்கி பேரணியாக வந்தவர்கள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற எம்பி சி வி சண்முகம் புதுச்சேரியில் பாஜக தலைமையிலான அடிமை ஆட்சியில் மக்கள் சொல்லுனா துன்பம் அடைந்துள்ளார்கள் என்றும் இந்த மாநிலத்திற்கு தேவையான அத்தியாவசிய திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கெல்லாம் மத்திய அரசை தான் நாட வேண்டியுள்ளது திட்டங்களை நிறைவேற்ற நிதி ஆதாரம் தேவை ஆனால் புதுச்சேரிக்கு வரும் நிதி வருவாயை மத்திய அரசு எடுத்துக்கொண்டு பின்னர் அவர்கள் ஏதோ பார்த்து பிற்றையாக தான் சொற்ப நிதியை கொடுக்கின்றனர் இந்த நிலை தேவையா நீடிக்க வேண்டுமா என்றவர் மாநில அந்தஸ்து கொடுத்தால்தான் மாநிலம் வளர்ச்சி பெறும் புதுச்சேரியை ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் திமுக பாஜக என்ஆர் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் என்ன வளர்ச்சியை கொண்டு வந்துள்ளது என்று சொல்ல முடியுமா புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசிடம் சென்று முதல்வர் ரங்கசாமி என்ன கேட்டார் புதுச்சேரி மக்களை ஏமாற்றுகின்றார் என்றவர் மீண்டும் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் ரங்கசாமி முதல்வராக இருக்க மாட்டார் மேயராக தான் இருப்பார் அந்த வகையில் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை சிதைக்க பார்க்கின்றது மத்திய அரசு பாஜகவை கடுமையாக சாடினார் மாநில உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்காத கட்சி அதிமுக அதை எதிர்த்து தொடர்ந்து போராடும் என்றார் 
ஓ பன்னீர்செல்வம் காலி பெருங்காய டப்பா அவரது பேச்சுக்கெல்லாம் அதிமுக பதில் சொல்லாது என்றவர் புதுச்சேரியில் மக்களவை தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிட்டு அபார வெற்றி பெறும் என செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்தார் பொத்துப்பட்டு சுவாமி விவேகானந்தார் ஊரக சமுதாய கல்லூரியில் இன்று பெண்களின் சுகாதாரம் குறித்து ஒரு நாள் சிறப்பு விழிப்புணர்வு வகுப்பு நடைபெற்றது கீழ்புத்துப்பட்டு சுவாமி விவேகானந்தர் ஊரக சமுதாய கல்லூரியில் இன்று பெண்களின் சுகாதாரம் குறித்து ஒரு நாள் சிறப்பு விழிப்புணர்வு வகுப்பு நடைபெற்றது பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழக சமுதாய கல்லூரி உடற்கல்வி உதவி பேராசிரியர் திருமதி ஜெகதீஸ்வரி பெண்களின் சுகாதாரம் குறித்து அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கினார் கல்லூரியில் நர்சிங் பியூட்டிஷியன் டெய்லரிங் பிரிவில் படிக்கும் நூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் இந்த சிறப்பு வகுப்பில் பங்கேற்றனர் கல்லூரி நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த சிறப்பு வகுப்பை கல்லூரி ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் முதலியார்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட ஒய்ஸ்மேன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவயம் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினியை வழங்கினார் முதலியார்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட ஒய்ஸ்மேன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினியை வழங்கினார் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட வேல்ராம்பட்டில் அமைந்துள்ள ஒய்ஸ்மேன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதுச்சேரி அரசின் இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு அரசின் இலவச மடிக்கணினியை வழங்கி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை துணை இயக்குனர் சிவகாமி பள்ளியின் சேர்மன் வழக்கறிஞர் சந்திரமௌலி பள்ளியின் இயக்குனர் லட்சுமி மற்றும் பெற்றோர்கள் மாணவ மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மருத்துவமனையில் சென்னை மறை மாவட்ட இளைஞர்களுக்கான யோதா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நம்பிக்கை நட்பு குறித்து முதல் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது புதுச்சேரி பெய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கொருத்துவத்துறை ஒருங்கிணைப்பில் சென்னை மறை மாவட்ட ஆர்த்தோடெக்ஸ் சிறியன் திருசபையின் சார்பில் மூன்று நாட்கள் இளைஞர்களுக்கான நம்பிக்கை நட்பு கூட்டுறவு மற்றும் வழிகாட்டல் குறித்த கருத்தரங்கு துவக்க விழா கல்லூரி அரங்கில் நடைபெற்றது கடவுளின் மாணவர்கள் கூடுகின்றனர் என்ற ஒருமித்த கருத்துடன் நடக்கும் இம்மாநாட்டினை சென்னை மறை மாவட்ட மலங்கரா ஆர்த்தோடக்ஸ் சிறியன் திருச்சபையின் முதன்மை ஆயர் கீபர் கேஸ் மார் புளோசனாஸ் தொடங்கி வைத்தார் அருட்தந்தை ஜித்தன் ஜாய் வரவேற்க அருத்திரு பிலிப் குருவில்லா ஸ்டாட்ஸ் அதாவது நாக்பூர் அருத்திரு விவேக் பார்கஸ் பொது செயலர் மற்றும் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன் பொருளாளர் ஜான் தாமஸ் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் உறுப்பினர்கள் சத்யா சரியன் லிசா ஜோசப் முன்னிலை வகித்தனர் மாநாட்டில் பெய்ம்ஸ் முதல்வர் அனில் பூர்த்தி மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் பீட்டர் மனோகரன் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன் அருட்தந்தை அபிஷேக் அப் டாக்டர் ரேணு மோகன் ரேனியன் உள்ளிட்டோர் கருத்துரை வழங்கினர் இளைஞர்களின் ஆன்மீக மற்றும் தனிநபர் வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கை மாற்றம் குறித்த அனுபவமாக இந்த மாநாடு நடைபெறுவதாக பெய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அருத்தந்தை ஜோபி ஜார்ஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் அந்தமான் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் முடிவில் ஷெரில் ஜாய் நன்றி கூறினார் I am surprised to know this is our first diocesan conference of MGOCSM OCVM which will be going here now. So in my five, first phase of this inaugural address, I would like to words of this conference, not only organizing of the team members, an immeasurable mercy for giving us all to participate this great conference without that presence without that mercy we are nothing we can't do anything we are not supposed to be here as well <clears throat> so thank god almighty lord for his காந்தி சிலை அருகே முப்பத்தி ஐந்தாவது சாலை பாதுகாப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு புதுச்சேரி காந்தி சிலை அருகே முப்பத்தி ஐந்தாவது சாலை பாதுகாப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு நடைபயண பேரணி நடைபெற்றது 
நமது நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெருகி வரும் வாகன விபத்தின் மூலம் ஏற்படும் உயிரிழப்பு ஊனம் ஏற்படுதல் வாகன சேதம் ஆகியவற்றை குறைப்பதற்காக அனைத்து தரப்பினரிடமும் சாலை பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலை பாதுகாப்பு மாதம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது இந்த ஆண்டு முப்பத்தி ஐந்தாவது சாலை பாதுகாப்பு மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் பதினைந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு முதல் பதினான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரை நடைபெற்று வருகின்றது இதன் ஒரு அங்கமாக இன்று மாலை மூன்று மணி அளவில் புதுச்சேரியின் பல்வேறு கல்லூரியை சார்ந்த நானூறுக்கும் மேற்பட்டு நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபயண பேரணி புதுவை கடற்கரை காந்தி சிலையிலிருந்து தொடங்கி பழைய சாராய ஆலை செஞ்சி சாலை மிஷின் விதி வழியாக சம்பா கோவில் அரசு பொது மருத்துவமனை ஆளுநர் மாளிகை வழியாக காந்தி சிலையை அடைந்தனர் இந்த நடைபயண பேரணியை போக்குவரத்து செயலர் டாக்டர் முத்தம்மா கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் போக்குவரத்து ஆணையர் டாக்டர் ஏ எஸ் சிவகுமார் மாநில நாட்டு நலப்பணி திட்ட அதிகாரி சதீஷ்குமார் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கலிய பெருமாள் அங்காளன் மற்றும் போக்குவரத்து துறை ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அம்பகரத்தூரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் ஆலயத்தில் தை மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு திருவிளக்கு பூஜையில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் அடுத்த அம்பகத்தூரில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் தை மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையன்று மகாலட்சுமி பூஜை என்னும் இரண்டாயிரத்தி எட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு தை கடைசி வெள்ளியான இன்று நடைபெற்ற இரண்டாயிரத்தி எட்டு திருவிளக்கு பூஜையில் காரைக்கால் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கை அம்மனாக பாவித்து சிறப்பு பூஜை அர்ச்சனை செய்து அருள்மிகு பத்ரகாளியம்மனை வழிபட்டனர் இரண்டாயிரத்தி எட்டு விளக்கு பூஜையை முன்னிட்டு ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது காரைக்கால் மாவட்டத்திலேயே இரண்டாயிரத்தி எட்டு திருவிளக்கு பூஜை அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் ஆலயத்தில் மட்டுமே நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது விழாவை முன்னிட்டு ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் விழாவில் ஆலய அறங்காவலர் குழு நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மனை தரிசித்து அருள் பெற்றனர் போலீஸ் மற்றும் பொதுமக்கள் நல்லுறவு கூட்டம் வில்லியூர் காவல் அதிகாரிகள் தலைமையில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி நகர்ப்புறத்திற்கு ஈடாக வளர்ந்து வருகின்ற வில்லியூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றது இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு முதற்கட்ட நடவடிக்கையாக வில்லியூர் காவல் நிலைய ஐ பி எஸ் அதிகாரி வைபவ் மீனா அவர்களின் தலைமையில் வில்லியூர் வட்ட ஆய்வாளர் ஆறுமுக மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் சரண்யா மற்றும் குமார் வில்லியூர் போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராமமூர்த்தி முன்னிலையில் வில்லியூர் காவல் நிலையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிராமப்புற பகுதிகள் மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் இருந்து ஊர் முக்கிய பிரமுகர்களை சந்திக்கின்ற வகையில் வில்லியூர் காவல் ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் நல்லுறவு கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய முக்கிய பிரமுகர்கள் கஞ்சாவை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் பேனர்களை அகற்றி விபத்துகளை தடுக்க வேண்டும் இரவு நேரங்களில் ரோந்து பணிகளை அதிகப்படுத்தி திருட்டு சம்பவங்களை ஒழித்திட வேண்டும் கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளில் அருகே காவலர்கள் ரோந்து பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் போன்று பல்வேறு கோரிக்கைகளை காவல்துறைக்கு அதிகாரிகள் முன்வைத்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து வட்ட ஆய்வாளர் ஆறுமுகம் கூறுகையில் குற்ற சம்பவங்களை தடுப்பதற்காக அனைத்து வீடுகளிலும் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்திட வேண்டும் என்றும் உதவி ஆய்வாளர் சரண்யா இளைஞர்கள் கஞ்சா போன்ற பழக்கங்களில் ஈடுபடும் பொழுது காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு குற்ற சம்பவங்களை தடுக்கலாம் என கூறினார் 
மேலும் வில்லியனூர் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் நடு ரோட்டில் மாடுகளை மாட்டின் உரிமையாளர்கள் பாதுகாப்பின்றி அவிழ்த்து விடுவது போன்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளை எழுத்துப்பூர்வமாக பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வைபோ மீனா ஐ பி எஸ் கூறினார் காரைக்காலில் சாலை பாதுகாப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு ஆட்டோ விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்கள் பங்கேற்றது காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து துறை சார்பாக இன்று சாலை பாதுகாப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு ஆட்டோ விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணி ஆட்சியர் வளாகத்திலிருந்து காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் குளோத்துங்கன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இதில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்கள் கொண்ட இந்த பேரணி காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு முக்கிய சாலைகளில் சென்று மீண்டும் மாவட்ட ஆட்சியரகம் வந்தடைந்தனர் மேலும் இந்த பேரணியில் பொதுமக்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு சம்பந்தமான விழிப்புணர்வுகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் ஒலிபெருக்கி மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் உடனிருந்தனர் ஓபிசி அணி சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அரியங்குப்பம் தொகுதியில் நடைபெற்றது அரியங்குப்பம் பைபாஸ் சிக்னல் அருகில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பாரத பிரதமர் மோடிஜியின் ஜாதி வாரியாக தாக்குதலுக்கு ராகுல் காந்தியை மன்னிப்பு கேள் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று கார்த்திகேயன் மாவட்ட ஓபிசி அணி தலைவர் சிறப்பு அழைப்பாளர் மாநில துணைத் தலைவர் பழனி அரியங்குப்பம் மாவட்ட பொது செயலாளர் ஐயனார் அவர்கள் அரியங்குப்பம் தொகுதி தலைவர் வசந்த ராஜா மனவெளி தொகுதி தலைவர் ரஞ்சித் மனவெளி தொகுதி பொறுப்பாளர் அங்குதாஸ் மற்றும் தொழில்துறை தலைவர் செல்வகுமார் மற்றும் ராமபாண்டியன் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மற்றும் அனைத்து தாமரை சொந்தங்கள் நிர்வாகிகள் பொறுப்பாளர்கள் உறுப்பினர்கள் மகளிர் அணி இளைஞர் அணி மற்றும் அனைத்து தாமரை சொந்தங்களும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் மொத்தம் இருநூறு பேர் கலந்து கொண்டார்கள் அரியங்குப்பம் மாவட்ட ஓபிசி அணி தலைவர் கார்த்திகேயன் நன்றி உரை கூறினார் புதுச்சேரி மங்கலம் தொகுதி உருவையாறு கிராமத்தில் முப்பது லட்சம் செலவில் கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையத்தினை வேளாண் துறை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் திறந்து வைத்தார் மங்கலம் தொகுதியில் வெளியூர் குமியன் பஞ்சாயத்து சார்பில் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அதன்படி உருவையாறு பகுதியில் ரூபாய் பதினோரு லட்சத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது தற்போது அதற்கான பணிகள் முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கான திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் தொகுதி எம்எல்ஏவும் வேளாண் துறை அமைச்சருமான தேனி ஜெயக்குமார் கலந்து கொண்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நிலையத்தை திறந்து வைத்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் கேனை வழங்கினர் இதனைத் தொடர்ந்து குமியன் பஞ்சாயத்து சார்பில் ரூபாய் பத்தொன்பது லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் திறந்து வைத்தார் அதைத் தொடர்ந்து உறவையாறு திரௌபதியம்மன் கோவிலில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தையும் திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சிகளில் வில்லியூர் குமியன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் எழில் ராஜன் உதவி பொறியாளர் திருநாவுக்கரசு இளநிலை பொறியாளர் ரங்கமன்னார் மற்றும் என் ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் ஊர் பொதுமக்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டார்கள் புதுவை அரசு அச்சக அனைத்து ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் உள்ள அரசு அச்சக மெதிரை அமைந்துள்ள வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் அரசு அச்சக அனைத்து ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு கௌரவ தலைவர் பிரேமதாசன் தலைவர் குணசேகரன் தலைமை தாங்கினர் பொது செயலாளர் நரசிம்மன் முன்னிலை வகித்தார் பொருளாளர் ஜெயகாந்தன் மற்றும் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டார்கள் மேலும் அரசு நியமித்த பணிமாக கட்டமைப்பு குழு கோப்பு முதல் அரசு அச்சத்தில் நிலுவை உள்ளதை தீர்த்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அனைத்து ஊழியர்களின் 
பாணி பதிவேட்டில் சி ஆர் இன்றைய தேதி வரை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் உட்பட சுமார் பதினேழுக்கும் மேற்பட்ட கோரிக்கைகள் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றப்பட்டன மேலும் இதில் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டார்கள் புதுச்சேரி கதிர்காமம் சடல் திருவிழாவை முன்னிட்டு எங்கள் சங்கமும் வியாபாரிகள் நல சங்கத்தின் சார்பாக தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக அன்னதானம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி கதிர்காமம் சடல் திருவிழாவை முன்னிட்டு எங்கள் சங்கமும் வியாபாரிகள் நல சங்கத்தின் சார்பாக தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக அன்னதானம் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அன்னதான பிரசாதம் பெற்றனர் இதற்கு புதுச்சேரி வணிக கூட்டமைப்பின் தலைவர் பாபு மற்றும் சங்கமம் வியாபாரிகள் நல சங்கத்தின் தலைவரும் புதுச்சேரி வணிக கூட்டமைப்பின் பொது செயலாளருமான முருகபாண்டியன் மற்றும் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் தண்டபாணி அண்ணன் நாகலிங்கம் ஐயா வில்லினூர் பாபு உமாசங்கர் ஆறுமுகம் கூடப்பாக்கம் சிவசங்கர் ஆனந்த் மற்றும் சங்கமம் வியாபாரிகள் சங்க செயலாளர் ஜாபர் ஒருங்கிணைப்பாளர் வெங்கடேஷ் நிசார் அகமத் சுந்தரமூர்த்தி ஜெகதீஷ் குமார் முருகன் கந்தசாமி மகாராஜா ராம்குமார் கலந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கி சிறப்பித்தனர் மீண்டும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியில் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் காய்கனி மற்றும் மலர் கண்காட்சி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை அரசு பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் பொழுது கண்ணீர் விட்டு அழுத்த சுயேட்சை எம்எல்ஏ பிரகாஷ் குமார் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை தீயணைப்பு நிலையம் எதிரே உள்ள கடைகளில் ரூபாய் ஆயிரம் கொடுத்தால் தான் இங்கு கடை வைக்க முடியும் என்று கூறி நகராட்சியிடத்தில் பணம் வாங்கும் நபர் இதனை கண்டித்து கடற்கரை சாலையோர வியாபாரிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி வணக்கம்